সবাইকে স্বাগত সন্ধ্যার মাছরাঙা সংবাদে সঙ্গে আছে খালেদা আক্তার শুরুতে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম তরুণ ফ্রিল্যান্সার তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার আজ একনেক বৈঠকে সংক্রান্ত একটি প্রকল্প পাশ হয়েছে অল্প খরচ করলে যেসব প্রকল্প শেষ হয়ে যাবে বৈঠকে সেগুলো দ্রুত সমাপ্ত করার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়ানোর ওপরও জোর দেন তিনি আজ মোট দশটি প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয় বছরের ব্যবধানে দেশে পেঁয়াজের দাম দুইশো ভাগ বেড়েছে বলে জানিয়েছে টিসিবি গেল বছর এই সময় চল্লিশ টাকা কেজি দরের পেঁয়াজ এবার কিনতে হচ্ছে অন্তত একশো টাকায় রমজানের আগে পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণে আসার কোনো লক্ষণ নেই ব্যবসায়ীরা বলছেন কৃষক পর্যায়েই দাম বাড়তি আমদানি বাড়ানোর পরামর্শ দেন তারা মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধের কারণে সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশের কক্সেস বাজার ও বান্দরবানে স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্নিত হচ্ছে এলাকার লোকজন ক্ষেতখামারে কাজে যেতে পারছে না লোক সমাগম কমে যাওয়ায় ধস নেমেছে পর্যটক নির্ভর টেকনাফের ব্যবসা বাণিজ্যে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বিজিবি এবার বিস্তারিত আগামী তিন বছরে দেশে প্রায় উনত্রিশ হাজার তরুণ ফ্রিল্যান্সার তৈরি করবে সরকার এ লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেকের বৈঠকে আজ এক প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়ন প্রকল্প থেকে দেশের জনগণ কতটুকু সুবিধা পাচ্ছে তা মূল্যায়নের নির্দেশ দেন সংশ্লিষ্টদের কেউ নকশা বানিয়ে দিচ্ছেন তো কেউ সফটওয়্যার তৈরি করছেন দেশে বসে বিদেশে প্রযুক্তি ভিত্তিক সেবা বিক্রি করা এই তরুণরা পরিচিত ফ্রিল্যান্সার নামে এমন আরও আঠাশ হাজার আটশো ফ্রিল্যান্সার তৈরি করতে চায় সরকার এজন্য দেশের আটচল্লিশটি জেলায় দুটি করে ল্যাব স্থাপন করা হবে প্রতি ধাপে পঞ্চাশ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সীরা বিনামূল্যে এই প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন ভাতাও দেওয়া হবে দৈনিক পাঁচশো টাকা করে দুই বছর মেয়াদি এই কার্যক্রম পরিচালনে সরকারের খরচ হবে দুইশো নিরানব্বই কোটি নিরানব্বই লাখ টাকা ফ্রিল্যান্সার তৈরির এই প্রকল্প সহ মোট দশটি প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয় মঙ্গলবারের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির বৈঠকে যেখানে খরচ ধরা হয়েছে তিন হাজার তিনশো চুয়ান্ন কোটি টাকা অনুমোদনের পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়নে বেশ কিছু নির্দেশনাও দিয়েছেন একনেক সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেসব প্রকল্পগুলি অল্প খরচ করলে শেষ হয়ে যাবে সম্পন্ন হয়ে যাবে সেগুলি দ্রুত সম্পন্ন করে ফেলা কারণ সম্পন্ন করে ফেললে হবে আমরা তখন নতুন প্রকল্প নিতে পারবো বৈঠক পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বাড়াতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে সমন্বয়ের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই সঙ্গে সরকারের বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে শেষ হচ্ছে এর ফলে রিটার্ন কি আছে জনগণ কিভাবে উপকৃত হচ্ছে সেই বিষয়ে উনি নির্দেশনা দিয়েছেন সেই ধরনের ইম্প্যাক্ট অ্যানালাইসিসের জন্য সেই সঙ্গে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশের যেগুলো দেশে তৈরি হয় সেগুলো স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহের পরামর্শ দেওয়া হয় একনেক বৈঠক থেকে সৌরভ রহমান মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা উৎপাদন খরচের চেয়ে এবার চড়া দামে পেঁয়াজ বিক্রি হলেও নিশ্চুপ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর রমজানের আগে পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণে আপাতত তাদের কাছে নেই কোনো সুখবরও মাহমুদ কমলের রিপোর্ট সময়ের ব্যবধানটা এক বছর টিসিবির হিসেব বলছে এ বছর পেঁয়াজের দাম বেড়েছে দুইশো ভাগ গেল বছরের এই সময়ে চল্লিশ টাকা কেজি দরের পেঁয়াজ এবার কিনতে হচ্ছে অন্তত একশো টাকায় দেশে পেঁয়াজের চাহিদা প্রায় ছাব্বিশ লাখ মেট্রিক টন এবার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩৫ লাখ মেট্রিক টনেরও বেশি কিন্তু ব্যবসায়ীরা বলছেন হালি পেঁয়াজ বাজারে আসার আগে মুড়ি কাটা পেঁয়াজের এই শেষ সময়ে একটা বড় ঘাটতি তৈরি হয়েছে এই সুযোগে কৃষকরা দাম হাঁকাচ্ছেন বেশি এক মাস পরই রোজা আমদানি না বাড়লে 
তখন পরিস্থিতি আরো অস্থির হতে পারে এমন ইঙ্গিত তাদের ওনার কম কমার সম্ভাবনা নাই কমার সম্ভাবনা ছিল ইন্ডিয়ান আসলে একটু বাজার কমতে পারে আর ইন্ডিয়ান না আসলে আরো বাজার বাড়তে পারে আমদানির সময় আরো দাম বাড়তে পারে কারণ এখন ইমালের আমদানি কম তখন তো মাল মালই থাকবে না সার্বিক পরিস্থিতি মনিটরিং করার কথা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উৎপাদন খরচ বিবেচনায় কৃষক পর্যায়ে অতিরিক্ত মুনাফার খবর আছে সংস্থাটির কাছেও প্রশ্ন ছিল এমন তথ্যের পরও কেন তারা ব্যবস্থা নিতে পারছে না গতকালকে যে রিপোর্ট আমার কাছে সারা দেশ থেকে দিয়েছি যেমন পাবনাতে আপনার এই মুড়িকাটা পেঁয়াজ সেটি একশো টাকা করে বিক্রি হচ্ছে ফরিদপুরে আপনার নব্বই টাকা একশো টাকা করে বিক্রি হচ্ছে সেই তো ঢাকার বাজারে যেটা একশো বিশ টাকা তো হবে এখন ওই জায়গায় যেটা প্রবলেম হচ্ছে যে কৃষকরা যেহেতু আপনার এই পেঁয়াজটা উৎপাদন খরচ বাইশ টাকা সেখানে তারা কিন্তু চল্লিশ টাকা পেলেই কিন্তু তাদের লাভ থাকতো কিন্তু যেহেতু একটা ক্রাইসিস আছে কৃষকটা দাম বাড়িয়ে দিয়েছে এখন যেটা প্রবলেম হচ্ছে আমরা কিন্তু প্রতিটা মার্কেটে গিয়ে যেটা বাজারে যে হাট এখানে শত শত হাট ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ে চলছে আলোচনা তবে আপাতত নেই সুখবর যতক্ষণ দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি না হবে ততক্ষণ ইন্ডিয়ার উপরে এই নির্ভরতা থাকবে তো ইন্ডিয়াতেও অ্যাকচুয়ালি মার্চ এপ্রিল মাসে তাদেরও পেঁয়াজ উঠবে তারাও বাধ্য হবে আমাদের দেশে পেঁয়াজটা দেওয়ার জন্য কিন্তু এই সময়টা যেটা হচ্ছে আমরা এই সরকারিভাবে যেটা ব্যবস্থা হচ্ছে যে আমরা ওই দেশের কমার্স মিনিস্টারের সাথে কথা হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে একটা আশ্বাস পাওয়া গেছে যে আমাদের কিছু পেঁয়াজ আমাদের আমরা আনতে পারব এই সময়ের জন্য বাজারে চায়না থেকে আমদানি করা পেঁয়াজের দাম নব্বই টাকা কেজি হলেও চাহিদা কম থাকায় বিক্রি হচ্ছে না খুব একটা মাহমুদ কমল মিয়ানমারের সংঘর্ষের কারণে কক্সেসবাজারের টেকনাফ সীমান্ত এলাকায় মাঝে মাঝে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে আতঙ্কে কাজে যেতে পারছে না মানুষ তবে বান্দরবানের নাইখংছড়ির তুমরু সীমান্ত আজ অনেকটা শান্ত বাড়িতে ফিরেছেন অনেকে এদিকে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বিজিবি ডেস্ক রিপোর্ট কক্সবাজার সীমান্ত এলাকা থেকে এখনও থেমে থেমে শোনা যাচ্ছে মিয়ানমারের অভ্যন্তরের গোলাগুলির শব্দ সে দেশের সেনাবাহিনীর অধিকাংশ ঘাটি দখলে নিয়েছে আরাকান আর্মি সীমান্তে টানা দশ দিনের অস্থিরতা কিছুটা কমলেও এখনও আতঙ্ক পুরোপুরি কাটেনি কক্সবাজারের সীমান্ত এলাকার মানুষের ভয়ে এখনো নিজ বাড়িতে ফেরেনি সীমান্ত এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দা যেতে পারছে না খেত খামারে লোক সমাগম না থাকায় ধস নেমেছে সীমান্ত এলাকার ব্যবসা বাণিজ্যে আমরা বইয়ে আতঙ্ক ওইখানে যেতে পারি না ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারছি না এখানের লোকজন বাজারে গাড়ে আসতে পারে না বইয়ে এদিকে বান্দরবানের নাইখংছড়ির তুমরু এলাকায় বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত অনেকটাই শান্ত নিজ বাড়িতে ফিরতে শুরু করেছে অনেকে দুই এক দিন ধরে আমরা মোটামুটি আতঙ্ক নিয়ে হলেও আমরা ঘর বাড়িতে আছি মোটামুটি একটু স্বাভাবিকের দিকে আছি প্রশাসনের বিষয়ে সতর্ক আছে আমরা দেখতেছি সীমান্তের কাছাকাছি বাংলাদেশ সীমানার কৃষি জমিতে পাওয়া যাচ্ছে মিয়ানমারের ছোড়া অবিস্ফোরিত গোলা এমন পরিস্থিতিতে সীমান্তবাসীদের সচেতন থাকার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে আমরা মাইকিং করছি যে মানুষকে সতর্ক থাকার জন্য আর বর্ডার বেল্টে যেগুলো নদীর পার্শ্ববর্তী জমি সব সবজি খেতি ধান খেত মানুষ ওই সবজি কেত করছে তাদের সারা জীবনের সঞ্চয়গুলো বিনিয়োগ করে তারা ওইখানে যাবে আমরা মাইকিং করছি যে আপনারা ওই অহেতুক হ্যাঁ বর্ডারে যাবেন না অহেতুক যাবেন না এবং গিয়ে ওইখানে কোনো ধরনের আড্ডা অত বা সমাগত হবেন না জাস্ট প্রয়োজনের তাগিদে গেলে যাবেন আর আসবেন প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমার সেনাবাহিনী সহ বিভিন্ন সংস্থার তিনশো জনকে ফেরত পাঠাতে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে রোহিঙ্গাদের প্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বিজিবি হাসান মেহেদি মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক বাংলাদেশি বাবা ও জাপানি মায়ের মধ্যে দুই শিশুর অভিভাবকত্ব ভাগ করে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট 
এর ফলে জাপানি মা এরিকো নাকানো ও পিতা ইমরান শরীফের তিন কন্যা সন্তানের মধ্যে বড় মেয়ে জেসমিন মায়ের জিম্মায় থাকবে আর মেছো মেয়ে লাইলা থাকবে বাবার জিম্মায় এছাড়া জাপানে থাকা ছোট মেয়ে সোনিয়া থাকবে মায়ের কাছেই জাপান থেকে জেসমিন মালিকা ও লাইলা লিনা বাবার সাথে বাংলাদেশে আসে এরপর তাদের মা এই দুই শিশুর অভিভাবকত্বের জন্য জাপান থেকে বাংলাদেশে আসেন তারপর দ্বারস্থ হন আদালতের দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে আজ এ সংক্রান্ত রিটের রায় দেয় হাইকোর্ট হাইকোর্ট ডিভিশন বলেছেন যে বাংলাদেশের এই সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জুরিসডিকশন আছে থাকার পরেই তিনি এই জাজমেন্ট দিয়েছেন তবে এই কথাও বলেছেন যে কাস্টডি উইথ দি মাদার অলওয়েজ বেটার তারপরেও কনসিডারিং পার্টিকুলার সারকামস্টেন্সেস দ্বিতীয় মেয়ে অর্থাৎ লায়লা লিনা বাবার কাছে থাকবেন এবং প্রথম এবং তৃতীয় মেয়ে জেসমিন এবং সোনিয়া মায়ের কাছে থাকবেন এবং মা তাদের লালন পালন করবেন তবে এই রায়ে অসন্তোষ জানিয়েছেন মেয়েদের মা এরিকো নাকানো প্রায় একই অনুভূতি বাবা ইমরান শরীফেরও জাপানি চিকিৎসক এরিকো নাকানোর সাথে বাংলাদেশি প্রকৌশলী ইমরান শরীফের বিয়ে হয় দুই হাজার আট সালে পরবর্তীতে দাম্পত্য কলহের জেরে দুই হাজার বিশ সালে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করেন এরিকো আর দুই মেয়েকে নিয়ে বাংলাদেশে চলে আসেন বাবা ইমরান শরীফ জাহেদ সেলিম মাতরাঙ্গা সংবাদ ঢাকা এবছর একুশে পদক দেওয়ার তালিকা প্রকাশ করেছে সরকার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিকেলে এই তালিকা প্রকাশ করে এবার ভাষা আন্দোলন ক্যাটাগরিতে মরণোত্তর একুশে পদক পেয়েছেন দুজন তারা হলেন মৌলানা আশরাফুদ্দিন আহমদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হাতেমালি মিয়া শিল্পকলার বিভিন্ন শ্রেণীতে এগারো জন পেয়েছেন এই পদক সঙ্গীতে মরণোত্তর পদক পেয়েছেন জালাল উদ্দিন খাঁ বীর মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণী ঘোষ বিদিতলাল দাস ও এন্ড্রু কিশোর শুভ্রদেব রয়েছেন সঙ্গীতে অভিনয়ে ডলি জহুর ও এম এ আলমগীর আবৃত্তিতে শিমুল মুস্তাফা ও রূপা চক্রবর্তী নৃত্যে শিবলি মোহাম্মদ এবং চিত্রকলায় শাহজাহান আহমেদ বিকাশ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও আর্কাইভিং এ কাউসার চৌধুরী সমাজসেবায় মোহাম্মদ জিয়াউল হক ও আলহাজ রফিক আহমদ ভাষা ও সাহিত্যে একুশে পদক পাচ্ছেন মোহাম্মদ সামাদ লুৎফুর রহমান রিটন মিনার মনসুর ও রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মরণোত্তর শিক্ষায় প্রফেসর ড জিন বোধি ভিক্ষু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা সময়ে মিথ্যা তথ্য গুজব ও অপপ্রচার ছড়ানোর সময়ে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারে বেতার নিজস্বতা প্রমাণ করেছে এ কথা বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত আগারগাঁওয়ে বিশ্ব বেতার দিবসের অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি শতাব্দী জুড়ে তথ্য বিনোদন ও শিক্ষা বিস্তারে বেতার এ স্লোগানে বিশ্ব বেতার দিবস পালন করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেন মুক্তিযুদ্ধ থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতার তথ্য সংবাদ প্রচারে নিজস্বতা বজায় রেখেছে অনুষ্ঠানে দেশের বরণ্য শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছাড়াও ইউনেস্কোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি সুসান মারিভিজ উপস্থিত ছিলেন আগামীকাল চোদ্দই ফেব্রুয়ারি একসাথে দুটি উৎসবে মেতে উঠবে বাঙালিরা ভালোবাসার রঙে বসন্ত বরণে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ফুলের বাজার উপহারের দোকান সবখানেই পড়েছে এর প্রভাব আরো জানাচ্ছেন তাবাসুম আহমেদ ফুল সৌন্দর্যের প্রতীক ভালোবাসার প্রতীক খোঁপা কিংবা হাতে ফুলের মোহনীয় সৌন্দর্য শোভা ছড়ায় সব উৎসবে পার্বণে ভালোবাসার রঙে বসন্ত বরণে গোলাপ জারবেরা ও গাঁদা সহ নানান জাতের আকর্ষণীয় ফুলের যোগান দিতে ডালা সাজিয়ে রেখেছেন দোকানিরা প্রিয়তম সবার অপেক্ষা পহেলা ফাল্গুন আর ভালোবাসা দিবসে উৎসব সাজে নিজেদের রাঙিয়ে নেয়ার শুধু বাঙালি নয় রঙিন এই দিন বরণের ছোঁয়া লেগেছে বিদেশিদের প্রাণেও ফুল 
পুষ্পরথ সাজাবো সুখী হৃদয় হবে উষ্ণ প্রেমের অঞ্জলি যত লুটাবো চরণে পুষ্প বৃষ্টি ঝরাবো দেখো তোমায় বরণে কবির এমন আকুতি পূরণে পিছিয়ে নেই কেবি ভালোবাসার টানে ফুলের দাম সবার কাছে তুচ্ছ এই বিশেষ দিনগুলোতে আমরা ফুলকেই বেশি পছন্দ করি ফাল্গুনের আগে থেকে ফাল্গুনের একটা প্রিপারেশন চলতে থাকে আজ সকালে কেনা বেচা কিছুটা কম হলেও আশাবাদী ব্যবসায়ীরা দুই উৎসবকে সামনে রেখে ফুলরাজ্য খ্যাত যশোরের গদখালের ফুল ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে গত তিন দিনে বিক্রি হয়েছে প্রায় আঠারো থেকে বিশ কোটি টাকার ফুল গেছেবারও ফুলের দাম অনেক বেশি ছিল তারপরে দ্রব্য মূল্যের দাম বাড়ার কারণে এখন ফুলের দাম অনেক বাড়ছে কাস্টমার আছে হবে কারণ এই দিনে ফুল থাকে না সবই বিক্রি হয়ে যায় চাহিদা এবং মূল্য বেশি থাকার কারণে সেই ক্ষতিটা কিছুটা হলো আমরা পুষিয়ে নিতে পারবো ভাবছিলাম কিন্তু আজকে ফুলের বাজার হঠাৎ করে কমে গেছে পহেলা ফাল্গুন কিংবা ভালোবাসা দিবস উৎসবের রং শুধু ফুলের বাজারে নয় ছড়িয়েছে বিপণী বিধানগুলোতেও ফাগুনের হাওয়া লেগেছে পোশাকে দেখা গেছে বাসন্তী রঙের আধিক্য পিছিয়ে নেই ভালোবাসার রাঙা লাল রং বিশেষ দিনে নিজেকে রাঙাতে ব্যস্ত ক্রেতারা উৎসব ঘিরে সব ভেদাভেদ ভুলে সম্প্রীতি আর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ুক প্রতিটি প্রাণে জীবন পরিক্রমায় লাগুক বসন্তের রং প্রত্যাশা সবার তাবাসুম আহমেদ মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা আন্তর্জাতিক পাকিস্তানে জোট সরকার গঠনের বিষয়ে নওয়াজ শরীফের মুসলিম লীগ এন এবং বিলওয়াল ভুট্টুর পিপিপি এগিয়ে থাকলেও প্রধানমন্ত্রী ইস্যুতে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি কেন্দ্রীয় কমিটির দুই দফা জরুরি বৈঠকের পরেও কোনো সিদ্ধান্ত জানাতে পারেনি পিপিপি জোট সরকার গঠন হলে নওয়াজ শরীফ না বিলওয়াল ভুট্টো পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন এ নিয়ে নতুন ফর্মুলার কথা শোনা যাচ্ছে স্থানীয় গণমাধ্যমের খবর পিএমএলএন ও পিপিপি উভয় দল থেকে আড়াই বছর করে প্রধানমন্ত্রীত্বের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এমনটি হলে প্রধানমন্ত্রীত্ব ভাগাভাগির নতুন ইতিহাসের সাক্ষী হবে পাকিস্তান এদিকে ভোট গণনায় কারচুপির প্রতিবাদে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে ইমরানের সমর্থকরা তবে নির্বাচনে কোনো অনিয়ম হয়নি বলে দাবি করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী আনোয়ারুল হক কাকার খেলার খবর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি টোয়েন্টি এবং প্রথম দুটি ওয়ানডের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বোর্ড সভার শেষে আগের দিনই বলা হয়েছিল এক বছরের জন্য বাংলাদেশ দলে তিন ফরম্যাটের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত টি টোয়েন্টি স্কোয়াডের নতুন চমক হলেন আলিস আল ইসলাম এছাড়া টি টোয়েন্টির কেন্দ্রীয় চুক্তিতে না থাকা মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ও তানজিম সাকিব আছেন স্কোয়াডে তবে অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান এবং তামিম ইকবাল কেউই নেই বোর্ড ঘোষিত দুটি স্কোয়াডে আগামী পহেলা মার্চ সিরিজের জন্য বাংলাদেশে আসবে শ্রীলঙ্কা চার ছয় ও নয় মার্চ সিলেটে হবে তিনটি টি টোয়েন্টি চট্টগ্রামে ওয়ানডে সিরিজ হবে তেরো পনেরো ও আঠেরোই মার্চ সন্ধ্যার সংবাদ শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার একনেকে তরুণ ফ্রিল্যান্সার তৈরি সংক্রান্ত প্রকল্প পাস অল্প খরচের প্রকল্প দ্রুত সমাপ্ত করার তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর বছরের ব্যবধানে দেশে পেঁয়াজের দাম দুইশো ভাগ বৃদ্ধি কৃষক পর্যায়ে দাম বাড়তি বলছেন ব্যবসায়ীরা আমদানি বাড়ানোর পরামর্শ মিয়ানমারের সংঘর্ষে কক্সেসবাজার ও বান্দরবানে স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্নিত খেতখামারে কাজে যেতে পারছে না মানুষ টেকনাফে ব্যবসা বাণিজ্যে ধস ছিল সন্ধ্যার সংবাদ ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও যে কোনো সময় দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন ও অনুষ্ঠান এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে খালের আত্মা শেষ করছি সন্ধ্যার মাছরাঙা সংবাদ এই দিন এইভাবে